నమస్కారం విటిలీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నిప్పులు కక్కుతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన ఈఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ డి వన్ ఇస్రో చరిత్రలోనే అత్యంత బరువైన ఉపగ్రహ ప్రయోగం విజయవంతం ఏసీసీ ఉపాధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన మంత్రి దేవినేని ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదాకు మద్దతు అంటున్న నేతలు అప్పుడేం చేశారని సూటి ప్రశ్న దక్షిణ నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన నవనిర్మాణ దీక్షలో పాల్గొన్న హోంమంత్రి చినరాజప్ప రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కావాలని ప్రజలకు పిలుపు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అవగాహన ర్యాలీని ప్రారంభించిన ఎంపీ హరిబాబు పర్యావరణ పరిరక్షణకై ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని వెల్లడి ఆల్ఇండియా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ మహాసభలను ప్రారంభించిన తపన్ సేన్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగ నిర్వీర్యానికే కేంద్రం ఎంవీ యాక్ట్ సవరణకు పూనుకుందని మండిపాటు వివరాల్లోకి వెళ్తే పర్యావరణ పరిరక్షణలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వామ్యం కావాలని రాష్ట్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు అన్నారు జూన్ ఐదు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన అవగాహన సదస్సులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని అధికారులతో కలిసి పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతిజ్ఞ చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి పేరుతో పర్యావరణానికి అపార నష్టం కలుగుతోందని ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేసేందుకు పచ్చదనం పెంపుకై ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్నారు స్మార్ట్ సిటీగా రూపాంతరం చెందిన విశాఖలో హుదుహుదు సమయంలో పచ్చదనాన్ని కోల్పోయామని మరలా అనతి కాలంలోనే ప్రజా భాగస్వామ్యంతో ఆ లోటును భర్తీ చేయగలిగామన్నారు స్వచ్ఛ భారత్ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూ ప్రజా సహకారంతో విశాఖ మూడవ స్థానంలో నిలిచిందన్న ఆయన ఇప్పుడు వ్యర్థాల నియంత్రణ ద్వారా అగ్రస్థానాన్ని పొందవచ్చునని తెలిపారు ఈ మేరకు ప్రజలు తడి పొడి చెత్త సేకరణలో జీవీఎంసీ అధికారులకు సహకరించాలని చెప్పారు పరిసరాల పరిశుభ్రత పర్యావరణ పరిరక్షణకే కృషి చేసి భవిష్యత్ తరాలకు చక్కని పర్యావరణాన్ని అందించాలని ఆయన కోరారు నేను వారానికి నేను పనిచేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో కార్యాలయాల్లో ఈ దృఢ సంకల్పంతో నేను స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ సందేహం కూడా దేశాన్ని పరిశుభ్ర భారతంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ జూన్ ఐదున మొట్టమొదటిసారిగా ఆ రోజు స్టాక్ హోమ్ లో ఈ వరల్డ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ డే కింద చేయటం అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ జూన్ ఐదున ఎన్విరాన్మెంట్ డే కింద ప్రపంచవ్యాప్తం మరి చేస్తుంటే బాగుంటుంది నిర్ణయం తీసుకోవటం నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నుంచి కంటిన్యూగా కూడా ప్రతి సంవత్సరం జూన్ ఐదున ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ డే చేసుకుంటా ఉన్నాం ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్క థీమ్ తోటి ఎన్విరాన్మెంట్ డే కూడా చేస్తా ఉన్నాం ఈ సంవత్సరం తీసుకుంటే కనెక్టింగ్ పీపుల్ టు నేచర్ అనే థీమ్ తోటి ఈ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం మామూలుగా అసలు ఎందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించిన ఇంత ప్రాధాన్యత వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ క్రియేషన్ లో మనం ఏమి డిస్ట్రాక్ట్ చేయకుండా మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచితే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ డేలు కానీ లేకపోతే ఇంకోటి కూడా కానీ మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేచర్ ఇట్స్ అన్ని కూడా రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో ప్రజలంతా భాగస్వామ్యం కావాలని రాష్ట్ర హోంమంత్రి నిమ్మకాయల చినరాజప్ప పిలుపునిచ్చారు నగరంలోని దక్షిణ నియోజకవర్గంలో వాసుపల్లి అధ్యక్షతన జీవీఎంసీ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగిన నవనిర్మాణ దీక్షలో పాల్గొని ఆయన ప్రసంగించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కుట్రతో విడిపోయిన రాష్ట్రాన్ని మరలా పునర్నిర్మించి ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు సీఎం చంద్రబాబు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారని అన్నారు అడుగడుగున ప్రతిపక్ష పార్టీలు అడ్డు తగులుతున్న రాష్ట్ర అభివృద్ధే ధ్యేయమంటూ ముందుకు సాగుతున్నారని చెప్పారు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పోలవరం పూర్తికి శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తున్నారని చెప్పారు రాష్ట్ర అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేకని ప్రతిపక్ష పార్టీల విమర్శలన్న ఆయన కృత నిశ్చయంతో రాష్ట్రాభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న చంద్రబాబుకు మద్దతుగా రాష్ట్ర ప్రజలు నిలవాలని ఆకాంక్షించారు
పర్యావరణ పరిరక్షణకు అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు రావడం శుభ పరిణామమని విశాఖ పార్లమెంట్ సభ్యులు కంబంపాటి హరిబాబు అన్నారు నగర సాగర తీరంలో వివిధ ప్రభుత్వ స్వచ్ఛంద సంస్థల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన అవగాహన ర్యాలీలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు పర్యావరణ పరిరక్షణకై ప్రతి ఒక్కరూ నినదించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందన్న ఆయన ఆ దిశగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలన్నారు పర్యావరణ పరిరక్షణకై ప్యారిస్ క్లైమేట్ ఒప్పందం అన్ని దేశాలు అధిక సంఖ్యలో ఆమోదం తెలిపిన అమెరికా నిష్క్రమించడం ఆందోళన కలిగించే విషయమన్నారు మన దేశం మాత్రం పర్యావరణ పరిరక్షణ కాలుష్య నివారణకు కట్టుబడి ఉందని ఆ దిశగా అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు విశాఖలో పచ్చదనం పెంపుకై ప్రజలు కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన కోరారు పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖపట్నంలో కూడా పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనేటువంటి నినాదంతో అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయి చాలా సంతోషం పర్యావరణ రక్షణ కోసం ప్యారిస్ క్లైమేట్ ఒప్పందం కూడా అన్ని దేశాలు చేసుకున్నాయి కానీ ఇటీవల అమెరికా దాని నుంచి వైదొలడం ఆందోళన కలిగించే విషయం అమెరికా వైదొలిగినప్పటికి కూడా ప్యారిస్ క్లైమేట్ ఒప్పందానికి కట్టుబడి భారతదేశం పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి చేస్తుంది ఇవాళ ఇంధన ఉత్పాదకతలో కానీ లేకపోతే కాలుష్య నివారణ చర్యలో కానీ భారతదేశం ఆ ఒప్పందానికి కట్టుబడి అనేక చర్యలు తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వ చర్యలతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ పర్యావరణాన్ని రక్షించే విషయంలో ఎక్కువగా మొక్కలు నాటి పచ్చదనాన్ని పెంచాలని చెప్పి అట్లాగే విశాఖపట్నంలో ఉద్దు తర్వాత కొంత పచ్చదనం మీద శ్రద్ధ పెరిగినా ఇటీవల కాలంలో కొంత శ్రద్ధ తగ్గింది కాబట్టి వెంటనే ఈ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా మన నగరంలో కూడా ఎక్కువ స్థాయిలో చెట్లు నాటే కార్యక్రమం రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్న అక్రమాలను ప్రజలకు వివరించి వైసీపీ బలోపేతానికి కార్యకర్తలు కృషి చేయాలని వైసీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి పిలుపునిచ్చారు పెందుర్తి నియోజకవర్గ వైసీపీ సమన్వయకర్త అదీప్ రాజ్ అధ్యక్షతన స్థానిక చింతల్ నగర్ లో కొనసాగిన ఆ పార్టీ ప్లీనరీ సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఆయన పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు రాష్ట్రం రెండుగా చీలడానికి చంద్రబాబు నాయుడే కారణమన్నారు ఎన్నికల ముందు పేర్కొన్న హామీలను అమలు చేయడంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలం చెందిందన్న ఆయన ప్రజా సమస్యలను పక్కన పెట్టి స్వప్రయోజనాలకు టీడీపీ నేతలు పాటుపడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు టీడీపీ అకృత్యాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు కార్యకర్తలు ఈ ప్లీనరీ సమావేశాలను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు త్వరలోనే జిల్లా స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి ప్లీనరీ సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం కుట్టు మెట్టాడుతుందన్నటువంటిది మీ అందరికీ కూడా తెలుసు హామీలు నెరవేర్చకపోవడమే కాదు ఈ రోజు ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవినీతిలో కూరుకుపోయి బంధు ప్రీతి ఆశ్రిత పక్షపాతం అవినీతిలో కూరుకుపోయినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం మూడేళ్లు గడిచిన తర్వాత ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల్లో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఒక నిర్లిప్తత ఒక నిరుత్సాహం అన్నటువంటిది చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది గత మూడు సంవత్సరాలుగా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక వ్యవహారాలు కూడా ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి ఏ విధంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి పార్టీని ఏ విధంగా బలోపేతం చేసుకోవాలి అనే అంశాల మీద మనం ఇవాళ పార్టీ ప్రేమ చర్చించుకోవాలి అసలు ముందుగా మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థాపించడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటి రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల సమయంలో సుమారు గంట లీటర్ మీద చావు పెట్టుకుని ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని సుమారు పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసి మండు టెండర్లో ప్రాణాల కూడా సైతం లెక్క చేయకుండా వారు పాదయాత్ర చేసి ఈ రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ పర్యావరణ పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని విశాఖ పోర్ట్ చైర్మన్ కృష్ణబాబు అన్నారు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అవగాహన ర్యాలీని ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని జెండా ఓపి ప్రారంభించారు 
పర్యావరణ పరిరక్షణతోనే జీవుల మనుగడ సాధ్యమని ఈ మేరకు కృష్ణబాబు అన్నారు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్న ఆయన అది అందరి బాధ్యత అని గుర్తు చేశారు పోర్టు కాలుష్య నివారణకు అన్ని చర్యలు చేపడుతున్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి రీజనల్ ఇంజనీర్ లక్ష్మీనారాయణ ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు ఓల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు మనందరికీ తెలుసు చాలా లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి మనం చూస్తే కనుక అర్జెన్సీ ఏంటనేది మనందరికీ తెలుస్తుంది ఇంతకు ముందు కన్నా కంపారిటివ్గా చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ చాలా అబ్నార్మల్గా మనం మన ఓన్ పీరియడ్లో చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇది వరకు జనరేషన్స్ గురించి మాట్లాడేవాళ్ళం ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ సేఫ్టీ అండ్ వాళ్ళ సెక్యూరిటీ వాళ్ళ వెల్ బీయింగ్ వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అని మాట్లాడేవాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు మన ఓన్ లైఫ్లోనే మన జనరేషన్లోనే చాలా చేంజెస్ చూస్తున్నాం టెంపరేచర్స్ చాలా సోర్ అవుతున్నాయి మిగతా రకరకాల డిజాస్టర్స్ చాలా ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతోంది ఈవెన్ సైక్లోన్స్ మనం చూసిన ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో అట్లీస్ట్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ డబుల్ డిజిట్లో సైక్లోన్ ఫార్మేషన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాం సో ఇవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని అర్జెన్సీని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన ఓన్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది రెడ్యూస్ రీయూజ్ రీసైకిల్ ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మోటార్ వాహన చట్ట సవరణ బిల్లుతో రవాణా రంగం నిర్వీర్యం అయిపోతోందని సిఐటియు ప్రధాన కార్యదర్శి తపన్ సేన్ అన్నారు మద్దెలపాలెం కళాభారతి ఆడిటోరియంలో ఆల్ ఇండియా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ పదవ మహా జాతీయ మహాసభలను ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా పదకొండు కోట్ల మంది ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా రోడ్డు రవాణా రంగంపై ఆధారపడి ఉన్నారని చెప్పారు ఈ రంగం ముఖ్యంగా స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న రంగమని ప్రోత్సహించి ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం దానికి భిన్నంగా చట్ట సవరణ బిల్లును తీసుకువచ్చి రవాణా రంగాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తోందని మండిపడ్డారు ఈ విధానం సరికాదని ఈ పద్ధతిని విడనాడి ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులకు ప్రభుత్వం సంక్షేమ చట్టం తీసుకువచ్చి వారిని ఆదుకోవాలని కోరారు కార్మికులకు ప్రజలకు నష్టం కలిగించే ఈ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటి అధ్యక్షురాలు హేమలత వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మెహబూబా రెహ్మాన్ కేరళ బెంగళూరు త్రిపుర సహా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మాజీ ఎంపీలు మంత్రులు ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రతినిధులు కమిటీ ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు and in that process the 30th april 2015 the history after independence this is the first ever organized strike national level strike action of all the transport workers and who is set the ball in motion i must say 30th april 2015 and that led to member participation of the transport workers in 2nd september 2015 strike and the same is repeated in 2016 i think the canvas is very clear before us when you are going to have your tel conference the workers workers for workers in general in mass organized or unorganized they responded to your call they responded to your call even from a distance here they come and join the strike and they పేద బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమమే టీడీపీ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గనబాబు పేర్కొన్నారు పారిశ్రామికవాడ మల్కాపురంలో జీవీఎంసీ ఫైనాన్స్ విభాగం ఏడీసీ వర్మ అధ్యక్షతన జరిగిన నవనిర్మాణ దీక్షలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు రాష్ట్రాన్ని అన్యాయంగా విడగొట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మరలా ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా సభలంటూ సమావేశాలు నిర్వహించడం ఆశ్చర్యకరమన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రజల ఆత్మ గౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టిందని విమర్శించారు పేదవారికి కూడు గూడు గుడ్డ కల్పించే ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని ఆయన స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో విఆర్ఓ సంజీవ్ కుమార్ వార్డు అధ్యక్షులు సోమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అన్ని అడిగి నుంచి ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఈ దేశంలో మా తప్పకటి రాష్ట్రంగా 
ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అది చంద్రబాబు నాయుడు గారి లక్ష్యం ఆ లక్ష్య సాధనలో మనందరం కూడా భాగస్వామ్యం కావాలి అందుకని దీన్ని నవనిర్మాణ దీక్ష అనేటువంటి పేరు పెట్టి రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం అనేటువంటిది కాకుండా రాష్ట్రం మనం కోరుకున్న రాష్ట్రం కాదు కాబట్టి ఈ విభజన రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరం కూడా వాళ్ళు ఎవరైతే విభజించారో వాళ్ళందరూ కూడా అసూ పడే విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి అందుకని ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ఏవైతే సహజ వనరులు ఉన్నాయో మరి పొరుగైనటువంటి సముద్ర తీరాన్ని కానీ ఉండేటువంటి ఖనిజ సంపదను కానీ ఇట్లా ఉండేటువంటి అన్నిటినీ కూడా మరి ఉపయోగించుకొని మనం ఒక బెస్ట్ రాష్ట్రంగా వచ్చేటువంటి పెట్టుబడులన్నీ కూడా స్వాగతించుకొని మన రాష్ట్రంలో ఉపాధి అవకాశాలు పెంచుకొని ప్రతి ఒక్కరి తలసరి ఆదాయంతో మనం తింటూ బుల్టెన్లో స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్యాక్ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో వైసీపీ నాయకులు ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలను జీవీఎంసీ పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం అధికారులు తొలగించడం స్థానికంగా వివాదానికి దారితీసింది ఈ మేరకు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు నాగేశ్వరరావు సురేష్లు జీవీఎంసీ అధికారుల తీరుపై మండిపడ్డారు ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నేత సురేష్ మాట్లాడుతూ మహానాడు కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకుని టీడీపీ నాయకులు ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలను ఇప్పటి వరకు తొలగించకుండా కనీసం ఇరవై నాలుగు గంటలు కాకముందే తాము ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలను తొలగించడం దుర్మార్గమన్నారు అధికార పార్టీకి జీవీఎంసీ అధికారులు తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారనడానికి ఈ చర్యలే నిదర్శనమన్నారు ఈ మేరకు టీడీపీ వైసీపీ ఇరు వర్గాలు మల్కాపురం పోలీస్ స్టేషన్ ను ఆశ్రయించాయి ప్లేనరీ జరుగుతుంది ఆ ప్లేనరీ సందర్భంగా నిన్న అనగా నాలుగో తారీఖున ఫ్లెక్సీలు పెట్టడం జరిగింది ఇండస్ట్రియల్ పెట్టులో ఫ్లెక్సీల తర్వాత ఒక రోజు కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవ్వకుండా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అవ్వకుండానే మొత్తం వ్యాన్ వేసుకొచ్చి ఎప్పుడో మహానాడు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు అయిపోయిన ఫ్లెక్సీలు ఇంకా అలా ఉండగానే వాటిని తీయకుండా ఓన్లీ వైఎస్ఆర్సీ ఫ్లెక్సీలు తీయడం ఎంతవరకు న్యాయం ఉమా సార్ అడిగితే మా డ్యూటీ అదే మేము ఓన్లీ వైఎస్ఆర్సీ ఫ్లెక్సీలు తీయమన్నారు తప్ప ఎల్లో కలర్ ఉన్న ఫ్లెక్సీ కానీ టీడీపీ ఫ్లెక్సీలు మేము ముట్టుకోము ఆ ఫ్లెక్సీ తీస్తే మాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతాను భయపడుతున్నారు దీనికి వారు పోలీసు వారు కూడా సహకారం తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని భయభ్రాంతులు చేస్తా వీడియోలు తీస్తా మమ్మల్ని కేసులు ఇరికించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఈ ధనబాబు గారు ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్తో తెలియదు లేదా పైనుంచే ఇన్స్ట్రక్షన్తో తెలియదు చాలా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇంతేకాకుండా మా సుప్రీంకోర్టు క్లియర్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చింది నేషనల్ ఎన్హెచ్ నేషనల్ హైవేస్ గుంటూరు కేంద్రంగా రాహుల్ గాంధీ అధ్యక్షతన కొనసాగిన ప్రత్యేక హోదా భరోసా సభ విజయవంతం కావడం ఆనందదాయకమని కాంగ్రెస్ పార్టీ నగర మహిళా అధ్యక్షురాలు పేడాడ రమణ కుమారి అన్నారు ఈ మేరకు ఆ పార్టీ నగర అధ్యక్షులు బెహరా భాస్కర్ రావు నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో మరలా కాంగ్రెస్ కు పూర్వవైభవం రానుందని అనడానికి గుంటూరు సభ విజయవంతం కావడమే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా పేర్కొన్నారు కేవలం భయంతోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాహుల్ సభకు వెళ్లవద్దంటూ సంకేతాలు ఇచ్చారని సీఎం స్థాయి వ్యక్తి ఈ విధంగా ప్రవర్తించడం అన్యాయమన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అటు కేంద్రంలో ఇటు రాష్ట్రంలో తమ పార్టీ అధికారంలోకి రానుందనే ఆశాభావాన్ని ఆమె వ్యక్తపరిచారు గుంటూరులో జరిగినటువంటి ప్రత్యేక హోదా భరోసా సదస్సు చాలా ఘనంగా దిగ్విజయంగా సక్సెస్ అయ్యిందని చెప్పి చెప్పడానికి మేము చాలా సంతోషిస్తా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మళ్ళీ అటు కేంద్రంలోనూ ఇటు రాష్ట్రంలోనూ తప్పకుండా వస్తుందనేటువంటి ఒక శుభ సూచకం నేను అక్కడ కనిపించింది అక్కడ వచ్చిన నాయకులు అయితేనేమి వచ్చిన ప్రజలు అయితేనేమి అందరూ కూడాను చాలా సంతోషంగా నిన్న హర్షధ్వానాలు వినిపించడం జరిగింది మరి ఇంత కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వంలో ప్రజాస్వామ్య ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నటువంటి మనం 
ఆ మీటింగ్కి ఎవరు వెళ్లకూడదు వెళితే కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పడం చాలా హాస్యాస్పదం ఒక నాయకుడు చెప్పాల్సినటువంటి మాటలు కావాలి అంత అంటే అంత భయంతో ఉన్నారు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజైనా వెనక్కి బాలు ఒక బంతి ఏ విధంగా నెలకు తగిలి ఎంత స్పీడ్ తో కిందకు పెడుతుందో అంతే స్పీడ్ తో పైకి వస్తుందంటారు ఆ విధంగా ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని వాయిస్ ఆఫ్ వైజాగ్ ఆధ్వర్యంలో పాత గాజు ఒక ప్రధాన కోడలిలో కాలుష్య నివారణపై మానవహార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు జీవీఎంసీ సిబ్బంది పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు పాల్గొని అవగాహన ర్యాలీని ప్రారంభించారు అనంతరం పల్లా మాట్లాడుతూ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జీవీఎంసీ జోన్ కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో ప్రజలంతా భాగస్వామ్యం కావాలని కోరారు పర్యావరణాన్ని కాపాడడంలో మహిళలే ప్రధాన పాత్ర పోషించాలని అన్నారు ఈ మేరకు మహిళలు తమ ఇంటి ఆవరణలో మొక్కలు విధిగా నాటాలన్నారు అటు ఇళ్లలో ఉండే తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి జీవీఎంసీ సిబ్బందికి సహకరించాలని కోరారు తద్వారా నగరాభివృద్ధికి సహకరించాలని పిలుపునిచ్చారు కార్యక్రమంలో జోనల్ కమిషనర్ సోమన్నారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు పర్యావరణాన్ని కాపాడుతున్నాం బాగా సేవలు కావాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తూ ముఖ్యంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు ఈ తడి చెత్తని పొడి చెత్తని సపరేట్ చేసి చేస్తే మరి మన పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి ఆస్కార్ ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం ఎందుకంటే ఇంట్లో సపరేట్ చేసే చెత్త అయితే సుమారు ఐదు వందలు ఎన్ని గ్రాములు ఐదు వందల గ్రాములు ఉంటుంది అదే మీరంతా కలిపి ఒక దగ్గరకు వస్తే సుమారు వెయ్యి టన్ను చేరుకుంటుంది మరి వెయ్యి కోడి టన్ను చెత్త సపరేట్ చేయడం అంటే అది ఎంతో డబ్బు వృధా అవుతుంది శ్రమ వృధా అవుతుంది ప్రజాధనం వృధా అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కనుక ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళా సోదరిమణులు ఆ తడి చెత్తని పొడి చెత్తని సపరేట్ చేసిస్తే అది మనం సపరేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దాని నుండి మనం పర్యావరణాన్ని పొడిషన్ కాకుండా చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం సోదరులారా అంటే ఎప్పుడైనా సరే పర్యావరణాన్ని కాపాడాలి అంటే కాలుష్యాన్ని నివారించాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు బాధ్యతగా మొక్కలు నాటాలని హెచ్పిసిఎల్ ఈడి శర్మ పేర్కొన్నారు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీహరిపురంలోని సంస్థ ఆవరణలో కాలుష్య తనిఖీ వాహనాన్ని స్థానిక ఎమ్మెల్యే గణబాబుతో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు అనంతరం సంస్థ పెట్రోల్ బంక్లో ఇంధనం నింపుకోవడానికి వచ్చిన వాహనదారులకు ఉచితంగా పొల్యూషన్ చెకప్ చేసి వారికి మొక్కలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా శర్మ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఇంటి ఆవరణలో మొక్కలు ఉండాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమానికి చర్యలు చేపట్టినట్లు చెప్పారు ఇందుకోసం సంస్థ నిధుల నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయలు వెచ్చిస్తున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు It's a great privilege for us uh, to have Honorable MLA with us today and uh, HPCL being a part of uh, environmental uh, protection, uh, we have uh, organized this uh, few uh, pollution control of vehicles free of cost for all those who want to check their vehicles and at the same time we are also handing over a sapling to plant a tree and save this planet. Environmental Day has been celebrated as declared by the United Nations for the past so many years from 1972 and every year we have also been conducting this program and making awareness of the people towards environment and HPCL sir we have planted about 6.5 lakh planting already. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా కొనసాగిస్తున్న నవనిర్మాణ దీక్షలో ప్రజలంతా భాగస్వామ్యం కావాలని తూర్పు నియోజకవర్గ టీడీపీ నాయకులు పోతన్నారెడ్డి కోరారు నియోజకవర్గంలోని కేడిపిఎం స్కూల్ ఆవరణలో జీవీఎంసీ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన నవనిర్మాణ దీక్షలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కుట్టుల రాజకీయాలతో రాష్ట్ర విభజన జరిగిందని మరలా రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మించేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు కృషి చేస్తున్నారని చెప్పారు రాష్ట్రంలో పదహారు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్ ఉన్న సంక్షేమ పథకాలకు అవరోధం కలగకుండా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమన్నారు రాష్ట్రాన్ని అగ్రభాగాన నిలుపుతూ ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ప్రజలు సంపూర్ణంగా సహకరించాలని ఆయన కోరారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు నవనిర్మాణ దీక్ష కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది దీనికి జీవీఎంసీ అధికారులు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది 
ఏదైతే రాష్ట్రాన్ని సమగ్ర అభివృద్ధి వైపు తీసుకుని వెళ్తున్నటువంటి గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజన్తో అలాగే ఒక రెండు వేల ఇరవై అలా రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల యాభై అని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని మరి ముందు చూపుతోనే అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశం దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు అలాగే ఈ కాంగ్రెస్ కుటుల రాజకీయాల వల్ల ఈ రాష్ట్రం చిన్నా భిన్నమై రెండు మొక్కలు ఏదైతే జరిగిందో మరి కూర్చోనందు కుర్చీ లేనటువంటి ఈ సమయంలోనే మరి ప్రజల భాగస్వాములు చేసి అధికారులు భాగస్వాములు చేసి రాజకీయ నాయకుల భాగస్వాములు చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాగస్వాములు చేసి ఈ రాష్ట్రంలోనే సమగ్ర అభివృద్ధి వైపు ఏ రకంగా దూసుకుని వెళ్ళాలనే ఒక విజన్తోనే మరి ముందుకెళ్తున్నటువంటి గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దక్షిణ నియోజకవర్గం ఇరవై ఎనిమిదవ వార్డులో నీటి ఎద్దడి నివారణ దిశగా ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ చర్యలు చేపట్టారు ఇందులో భాగంగా వార్డులోని అల్లిపురం ప్రాంతంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన నీటి బోర్లను ఆయన ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వార్డు అధ్యక్షులు సూర్యనారాయణ మాట్లాడుతూ వార్డులో నీటి ఎద్దడిపై ప్రజా దర్బార్ ద్వారా ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకువచ్చినట్లు చెప్పారు ఎమ్మెల్యే వెంటనే స్పందించి బోర్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు సుమారు మూడు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో మూడు బోర్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు ఈ సమ్మర్లో నీరు ఒత్తిడి లేకుండా కొలాలు మనం మా పుష్పం వచ్చినప్పుడు కూడా మరి బోరింగ్లు కూడా మాకు కొట్టి ఎమ్మెల్యే గారు ప్రజా దర్బార్లో డైలీ ఎమ్మెల్యే కూడా వచ్చిన సమస్యను పరిష్కరిస్తూ ఆ బోర్ కాదు మాకు ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లోని మూడు బోర్లు వేసారు ఒకటి నీల మేప్ చెట్టు ఒకటి నీల వేగినేది కాలనీ ఒకటి అమ్మవారి వీధిలో బోర్లు మూడు బోర్లు కూడా వేసారు ఆయన చేతి మీద ఇవాళ ఓపెనింగ్ జరిగింది మరి మూ ఒక బోర్కి లక్ష రూపాయల కన్నా మూడు లక్షల రూపాయల పోలి ఖర్చు కూడా పెట్టడం జరిగింది ఈ విధంగా ఏంటంటే మరి ఎంతో ప్రజలు అందరూ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఈ బోర్ వాటర్ చక్కగా మంచి వాటర్ కూడా పడేది వాటర్ చూసి సంతోషపడి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ యొక్క విషయాన్ని మరి అందరూ కూడా గమనించి ఏదైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా కొలాయి నిమిత్తం కానీ నీటి నిమిత్తం కానీ మాకు ఇదే దోట్లో ఎక్కడ కూడా మాకు ఒత్తి ఇబ్బంది లేకుండా ఎమ్మెల్యేలు ఫోన్ చేయగానే తక్షణమే వాళ్ళ సరైన చర్య గోపాలపట్నం కొత్తపాలెంలో కొలువైన రామాలయం పునర్నిర్మాణ ప్రతిష్ట కార్యక్రమ వైభవంగా కొనసాగింది శ్రీ గౌరీ సేవా సంఘం ఆలయ కమిటీ సభ్యులు గ్రామస్తుల సహకారంతో ఆలయం రూపుదిద్దుకున్నట్లు సంఘం ప్రతినిధి తెలిపారు సుమారు ఎనభై లక్షల వ్యయంతో పునర్నిర్మించిన ఈ ఆలయం చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులకు అందుబాటులోకి రావడం ఆనందదాయకమని చెప్పారు నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగే ఈ ఉత్సవాల్లో వివిధ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించినట్లు వివరించారు ఉత్సవాల చివరి రోజైన నేడు విగ్రహ ప్రతిష్టలతో పాటు మహా అన్న సమారాధన కార్యక్రమాన్ని వైభవంగా కొనసాగించినట్లు తెలిపారు ఈ వేడుకల్లో స్థానిక ఎమ్మెల్యే గణబాబు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నట్లు పేర్కొన్నారు ఈ బట్టుపాలి గౌరీ సేవా సంఘం వారు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గౌరీ సేవా సంఘం కొంతమంది పెద్ద సహాయ సహకారంతో సుమారు ఎనభై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి జేడీపీ మానంగా ఎంతో మంది పీటు మీదకి తీర్థయాత్రకు వెళ్తూ చూడాల్సినటువంటి సందర్భంగా అటువంటి గుర్తు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ గురికి బట్టపాలి గౌరీ సేవా సంఘం తరఫున ఆ శ్రీరామచంద్రుడి ఎల్లవేళ్ళ మొత్తం చుట్టుపక్కల జనాభా అందరికీ ఆయుర ఆరోగ్యం భోగభాగ్యాలు అందాన్యాలు పాడి పంటలు సిరి సంపదతో అష్టలక్ష్మి దేశి ఆశీర్వాదనాత నిధులు కూడా కూడా చుట్టుపక్కల అన్ని గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందాలని కొత్తపాలెం సాగర తీరంలోని విశ్వప్రియ ఫంక్షన్ హాల్ వేదికగా మిసెస్ వైజాగ్ రెండు వేల పదిహేడు గ్రాండ్ ఫినాలే పోటీలు వైభవంగా కొనసాగాయి హ్యాంప్ షేర్ ఈవెంట్స్ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగిన ఈ పోటీల్లో నూట డెబ్బై ఆరు మంది మహిళా మనులు పాల్గొని హొయలొలికించారు ఫైనాన్స్ లో భాగంగా సాంప్రదాయ ఆధునిక దుస్తుల్లో మహిళలు ర్యాంప్ వాక్ చేస్తూ అలరించారు ఈ వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా సినీ నటి నికిషా పటేల్ హాజరై సందడి చేశారు కాగా నటీమణులు అలేఖ్య అంజలి న్యాయ నిర్ణేతులుగా వ్యవహరించారు that I've worked with uh, and I'm lucky to have him uh, as my hero in a debut film. Um, what more can I say? You're all very big fans of him, so... Yes, okay, sorry, power star on the channel. Once you can say, like, power star, that is enough for two wishes. Power star on the page, power on the page, power on the page, power on the page.
ఇక వాతావరణ విషయాలు చూస్తే విదర్భ నుంచి కోస్తా మీదుగా తమిళనాడు వరకు ఏర్పడిన ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా చోటు చేసుకున్న ఈ పరిణామంతో నగరవాసులకు వేసవి తాపం నుంచి కాస్త ఊరట లభించింది మరో మూడు నాలుగు రోజుల్లో ఋతుపవనాలు రాష్ట్రం అంతటా విస్తరించనున్నాయని ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది ఇక నగరంలో నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు చూస్తే వాల్తేరులో గరిష్టంగా ముప్పై మూడు పాయింట్ తొమ్మిది డిగ్రీలుగా నమోదైంది ఎయిర్పోర్ట్లో ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా డిగ్రీలుగా నమోదైంది మరోవైపు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు వాల్తేరులో ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఆరు డిగ్రీలుగా నమోదు కాగా ఎయిర్పోర్ట్లో ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది డిగ్రీలుగా నమోదయ్యాయి హెడ్లైన్స్ మరోసారి నిప్పులు కక్కుతూ నింగిలోకి దూసుకెళ్లిన జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ డి వన్ ఇస్రో చరిత్రలోనే అత్యంత బరువైన ఉపగ్రహ ప్రయోగం విజయవంతం ఏసీసీ ఉపాధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన మంత్రి దేవినేని ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదాకు మద్దతు అంటున్న నేతలు అప్పుడేం చేశారని సూటి ప్రశ్న దక్షిణ నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన నవనిర్మాణ దీక్షలో పాల్గొన్న హోంమంత్రి చినరాజప్ప రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కావాలని ప్రజలకు పిలుపు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అవగాహన ర్యాలీని ప్రారంభించిన ఎంపీ హరిబాబు పర్యావరణ పరిరక్షణకై ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని వెల్లడి ఆల్ ఇండియా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ మహాసభలను ప్రారంభించిన తపన్ సేన్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగ నిర్వీర్యానికే కేంద్రం ఎంవీ యాక్ట్ సవరణకు పూనుకుందని మండిపాటు ఈ వార్తలు ఇద్దరితో సమాప్తం మరో బుల్టెన్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం